你若想吃，我也给你做。你饺子都包成那样，做的饭能好吃吗？走吧。这又是喜漫，又是红灯笼。原来你这两日躲着不见我，就是为了做这个。看来穆大人是动了凡心，想要成亲了。谁想成亲了？我就是他院子太冷清了，想好好布置一下，没成想，居地居然搞得这么浓重。我觉得很好，喜庆。热闹，让人觉得心里舒坦。这是送给我的，嗯，就当是咱俩的定亲礼物，就是我的手艺有点粗糙，我觉得很好。你怎么就直接挂身上了？不行不行，这么粗糙的手艺被看到多丢面子呀、啊！我不嫌弃，你不嫌弃我嫌弃。现在世人皆知，义正王可是我的外室，要是让人家知道了我的手艺如此上不了台面，我的面子往哪儿搁吃，你对着直播，来个鸡腿吧，你都没吃饭。哎，这个虾也不错，多吃点。这么多好吃的呢，你怎么不吃啊？怕把衣服弄脏了呗？有这么轻轨？有。那你打个看。供起来。哦，对了，我跟你说了，之前小姐也想给王爷做件衣服的，但是她手艺太差了，那么大一块布越剪越少，最后就只剩巴掌一样大，只能做一个荷包了。<笑>你你快吃点吧。如、嗯、君，你怎么不吃啊？嗯，我吃。这鸭怎么做？拿去烤了。王爷的皮，你就能烤着吃。哎，你别冲动，别冲动。你、嗯、回来，你回来。早知道。你要给我名分，我又何必自保自己是外事？定王殿下，这是后悔了。我早已是你的人了，如何能反悔？你何时是我的人了？我怎么不知道？现在，全定京的人都知道我是你的人，还嫌不够？定王殿下这般抠字眼，有意思吗？我觉得，定王殿下这是在
，仗势欺人。那你也可以欺负我呀。我可以欺负你吗？当然。是无法无天。啊，穆大人，陛下召见。陛陛下，微臣参见陛下。平身。不知陛下召见微臣，有何吩咐？哦，朕宣你来，是有一些关于。户部账簿的疑问，想与你探讨一二。陛下，您是觉得户部的账簿有什么问题？坐下吧。啊，臣不敢。坐下再议。哦，谢陛下。再见，王爷。穆大人怎么还没回来？穆大人被陛下叫去了，到现在都没有回来。还没回来？是啊，已经两个时辰了。陛下，时辰不早了，您看这户部账簿的问题，您还觉得？哦，的确不早了，也该用膳了。穆亲家辛苦了，不如用完晚膳以后再出宫。穆、嗯、亲要陪朕用晚膳，告诉御膳房，多做几道怀州的菜色。是，陛下。这恐怕不太妥当，有何不妥？正好朕也饿了，你陪朕用完晚膳以后，咱们再继续上堂。可是，陛下，议政王求见。议政王，你就说，朕公务繁忙，晚一些再跟他商讨。是。王爷，你是特意来接我的吗？我听说，陛下把你扣在文德殿两个时辰。哦，陛下就是与我探讨一下户部的账簿罢了
。五王爷，不会连这些都容不下吧？那自然没有，只是也没有把人扣到大半夜的里吧？陛下看已经到饭点了，就赐个晚膳罢了。王爷今日怎么这么小气啊？那你我为人臣子的为君分忧，不是理所当然的吗？小气，本王哪里小气了？还说没生气，这么别别扭扭的。自古英雄难过美人关，想不到像皇叔这样的国朝柱石也不例外。种子已经埋下，我们只需静观其变，自然会等到他们叔侄反目的一天。公主英明。你还有话要说，公主，沈大人已经接连数日没来找您了。的确是好些日子没见了。嗯还在生气呢。好了，别气了。惊鸿，我虽有亲人在侧，却亲缘淡薄。红谷祖虽然疼我，却终究不懂我。这世间，只我所想所愿，唯你一人。城市的烟花，终究留不下满天流沙。轻抚，回忆阵阵刺骨，恋人心握不住，转身惊慌染陌路。
我轻轻的牵挂，而你又如何收下？听风声萧索了寒鸦，遗憾从悲欢里发芽，心成酒醉。情，公主，沈惊鸿与旁人不同，本宫还需要他。沈大人有何不同？有何不同？吏部尚书乃一部之长，事关重大。皇叔一言独断，未免也太过草率。陛下，沈惊鸿虽是吏部郎中，但论资历、论能力，还不足以承担尚书一职。臣以为，礼部右侍郎，行事老成，为人稳重，比沈大人更为合适。卢瑶虽然稳重，但是也上了年纪。还能有什么精力？况且年纪大了，难免固步自封，怎比得上年轻人的锐意进取？陛下，就算是千里良驹，也需识途老马带路。沈大人确实年轻有为，但他年轻气盛，难免贪功冒进。若要独当一面，还需多加磨练。更何况……听说沈大人最近在小清宫里边流连忘返，如此荒唐无度，如何能当得起一部之长啊？公主放心，吏部尚书一职，定然非沈大人莫属。不，我要你们支持义征王提议的卢侍郎。公主，您这是何意啊？当然是让陛下看一看义正王咄咄逼人的真面目——清君侧。陛下，臣父义正王之意，卢侍郎稳妥持重，确实比沈大人更合适。臣附议：沈大人虽有大才，但毕竟年轻，恐难以服众。臣附议，臣臣附议。议既然众卿都附义正王之意，那便按照义正王的意思办。陛下圣明，义正王御前失仪，扣三年俸禄，小惩大戒。陛下，臣有何失仪之处？朕说你失仪，便是失仪。退朝。退朝。
皇上当着文武百官的面罚的。是，递消息的人是如此说的。先是罚跪太庙，接着当朝责罚，竟然如此不给皇叔留颜面。本宫早就说过。陛下性情暴躁，非帝王之才。只是皇叔看不穿这一点，只能自讨苦吃了。就是看穿了也没用。陛下摆明对那个穆卓华不一般，除非议政王能拱手相让，否则叔侄翻脸是迟早的事儿。所以说呀，英雄难过美人关。公主，奴婢有一事，不知。当讲不当讲，有话就说。吉安公主最近经常去找沈大人，沈大人回绝了她好几次，她还死皮赖脸的纠缠不休。他最近都去哪儿了？说。沈大人最近经常，经常去小秦宫买醉，深夜访鬼。大人，您承包那个雅间呐，已经被人给定了，那个、人就是还没到，是是，哎，让人给定了，要不然呢，咱们就换一间吧。你看看，哎呦，你怎么才来啊？再给我倒一杯酒，快快快，哎，来，公主，这位新人可是了不得，把我们所有人都比下去了。若您要是喜新厌旧。那我可是会伤心死的！你胡说什么呢？这位是吏部郎中沈大人。公主，尝尝这个。公主，来，吃菜。不是要为本宫喝酒吗？嗯。以你这姿色，联络完全可惜了。不如跟本宫回府，本宫定会好好的对。多谢公主怜爱。来，公主。来，接着喝。来，公主。公主，今日真是好兴致。那下官就不奉陪礼。沈大人，沈沈大人，您听我解释呀。沈大人，沈大人，给您准备一件雅笺，好吗？公主，我们不理他了，别扫了。兴致，公主，公主再喝一口吧。都给本宫滚！南城的酒有什么意思啊？要喝就喝我们北凉的酒，烧刀子入喉，那才痛快。你怎么来了？我来陪你喝酒啊。你一个人喝酒有什么意思啊？我不怕告诉你，啊，本公主可是千杯不醉。我就说你们拿陈的酒不对味儿吧，这什么白开水哈、啊，一点味儿都没有。这酒后劲可大得很。好酒量。
青青月，无心不顾。我说我想要他的心，他早就告诉我他没心。早已容不下别人。我知道啊，不过我们本良女子就是这样，喜欢就是喜欢，爱了便要争取，哪怕最后头破血流，也好过日后后悔。到这儿，我其实还挺佩服穆大人和易正王，他们敢当着所有人的面承认自己喜欢的人，够胆魄我知道为什么你要喝闷酒。我跟你说，柔嘉这个女人，你别看她表面上那么单纯善良的样子，实际上她就是一个心狠手辣的女人。我要是你。我就躲他躲得远远的。你醉了。我没醉。当年巨马河那一战，你们南辰有三万将士惨死在沙场，一阵亡，他也差点死了。那都是他搞的鬼，啊，都是柔嘉搞的鬼。你说什么？你要不信，你可以去问我三哥，就是他，联合我三哥一起，害了你们南城这么多的将士。你就不要再相信他了，他就是就是他就是他，我我什么都没说，我,我走了。